Hello, good evening, guys. How are you? Hi, Kenny. Hi, Sabrina. Hi, Stella. Hi, Mar Amilcar. Hi, Carla. Hi, Christian. Hello, Jessica. Hi, teacher, guys. Hello. Hi, Elena. Hi, Mr. Avelar. Hi, Lisette. Hi, Sabrina. Hi, Sabrina. How are you today? How was your weekend? What's great? What's great? Okay, great. Yeah. Perfect. That's awesome. Hi, Luis. That is the attitude, Luis. Hi, teacher. <laughs> How was yours? Luis, ¿qué tal su fin de? So, so. Did you rest? Um, rest? Mm -hmm. Descansó? Oh. Mm, no, teacher. No? Why? Bueno, no habíamos, no habíamos tenido agua un buen tiempo, teacher. Really? Sí, entonces el fin de semana que vino nos tocó una lavada. De verdad, ay no, bien feo cuando se ve el agua de esa manera ¿ve? en los lugares. Sí, se había reventado una tubería y nos quedamos sin agua. Fíjese de que yo en el lugar donde vivía antes casi nunca se, bueno, realmente a mí jamás se nos tres años que yo viví ahí jamás se fue el agua, pero ahí a todos se les iba menos a mí. <ríe> yo fui la afortunada. Usted y le es, robaba el agua. No, es que lo que pasa es que la tubería pasaba, en, o sea, tenía una conexión directa, me, me explicaron ya después, lo cual para mí, pues, <ríe> súper bien, ¿verdad? Yo mm. feliz. Um, pero luego en el mismo lugar donde estaba, o sea, no en el mismo, sino que en la misma zona, ¿verdad? Que tengo aquí. Uy. Yo me pasé eh, a vivir a otro lugar siempre en la misma zona. O sea, súper cerquita. Quizás que cuadra una cuadra abajo. Ah. Y ahí sí sufría porque se me iba. O sea, no se iba a día. Imagínense. Se iba tal vez en el día, tal vez se iba en la tarde, todas las tardes. De, o sea, o yo me tenía, tenía que hacer lo que tenía que hacer antes, ¿verdad? En la mañana. Después de las tres ya se iba todos los días. Y yo sufría sí. y ahora se imagina sin agua. Ay, Dios. Qué delicado. Sí. Así que pues... No, no, no lo comprendo a tal manera porque no he pasado por esa experiencia, pero de ser, no, sí, cuando yo estaba pequeña, me acuerdo yo, donde yo vivía, sí, nos faltaba el agua y mi papá eh, iba en el pica a traer a veces como un pipa de agua, recuerdo. Ay, sí. sí. Sí, el pero problema es cuando uno está acostumbrado a tener agua siempre y dice, ah, siempre va a haber. Sí, es pero, cierto. Pero pasan esas cosas y uno no está preparado y se queda así, ¿no? Ya no me imagino cómo sería de repente yo así, sí, qué, qué, qué preocupación la que tendría, ajá, porque son los... Son la, 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 o sea, son rutinas diarias que uno hace de aseo. Imagínense no hacerlo con el agua propia. O sea, que, uh -huh. que no hay agua. Pues. <ríe> pero Ay, pero bueno. ya, ya restableció, pero, gracias a Dios. Ya. ¿Y cuánto tiempo pasó así? Como cuatro o cinco días. Va, al menos pues nada más cuatro o cinco días, pero dicen que hay lugares de que... Sí, eso es... Meter, yo no sé cómo es que aguanta la gente. Yo cuatro o cinco días casi me muero. Sí, es cierto, qué difícil. Pero bueno, qué bueno que tiene agua. <risa> bueno, guys, mire que se me han dormido los demás. 
Hello, Yarixa. Hello, Lisette. Hello, Carla. Hoy vinieron eh, cansaditos. Because it's Monday. Vienen con ánimo de lunes. Uh -huh. Ya casi, guys. Ya casi llegamos a... a Hello, good evening. Miércoles. Good evening. How are you? I'm fine, thank you. Okay, awesome. Okay, guys. I will go through the attendance list. Just allow me one moment. Qué calladitos. Let me see. So today is Monday, the 23rd, 2022. May. May. May to, to May the 23. Monday, May the 23, 2022. Wow. We almost in the middle of the year again, right? Uh, let me see. Sorry that I haven't seen your messages, guys, on the WhatsApp. If you have written something. Okay. Thank you, Mabel. Uh, and thank you, Maggie. I really appreciate it, okay? Okay. Uh, all right. So let me continue with the attendance list. Sorry that I was verifying the messages that you sent it to me on WhatsApp. All right. So, uh, Angel Estefania Marroquín Martinez. Present teacher. Thank you. Uh, Cristian Jose López Pérez. Present. Estela Mabel Orellana, ¿sí? Present teacher. Good evening. Good evening. Uh, Fátima Denise Aguilar Márquez. Present teacher. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Uh, Jonathan Alexis um, González Torres. Julio César Ramírez Arevalo. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Present. Kenny Lizeth Cuellar de Barrientos. Present. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Linda Magali García Montoya. Lizeth del Carmen Hernández Mismi. Present. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Marcos Amil Carmancía Gutiérrez. Present teacher. Ma uh, Marcos Antonio Melgar Pérez. Marielo Janet Cornejo Erazo. Present teacher. Ok. Uh, Marta Lidia Godínez. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Zulma Yarixa Oliva Córdoba. Present. Yarixa, ya tuvimos la 101, ¿verdad? Yes, teacher. Ok. José Nelson Ruiz Moreno. Yuri Alexandra Flores Parada. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Present, teacher. Thank you. Iliana, uh, quería saber si mañana podríamos hacer la sesión de uno a uno. Si se puede quedar el día de mañana, los 10 minutos. Thank you, Iliana. Y uh, Amilcar puede ahora. 
Sí, teacher, no hay problema. Ah, ok. Thank you, Amilcar. Ok. Bueno, guys, let me see. Vaya, miren, y con respecto a la sesión uno a uno, las clases la llegamos, las tenemos hasta miércoles. So, tengo no sé quién hasta el momento no habrá pasado con la sesión uno a uno. Creo que todo, pero no me falta alguien. Creo que no, ya pasaron todos. So... Sí, estoy más que segura. Bueno. <clears throat> um, el día miércoles yo no tengo agendado a nadie. Sorry, because of my camera, I didn't notice. Eh, el día um, miércoles no tengo agendado a nadie. Al, si alguien se desearía quedar ese día para tratar de tener un refuerzo, una práctica de algún tema en específico, se podría quedar y me deja saber, ¿ok? Porque si necesito a alguien, please. So, me avisan, guys. Si no, le voy a decir a alguien que me ayude para quedarse esos 10 minutos. Pero como le digo, si alguien necesita una práctica, alguna, algún refuerzo extra de algún tema o algo que necesite que podamos hacer ese día, con gusto lo podemos hacer el miércoles. ¿Ok? Y el miércoles tenemos lo del examen final que se va a hacer después de la clase para que usted haya entendido los contenidos súper bien y ha tenido como la práctica de todos, aunque fíjense de que el día de ahora terminamos con los temas, con todos los temas y luego estas dos clases que vienen, uno es de, bueno, creo que mi sugerencia es que esperen, esperen perdón, mañana porque hay una práctica de vocabulario, puede que hay un, una, un vocabulario nuevo también que le salga en el examen y desde mañana yo creo que ya podría intentar hacer el examen final. O desde ahora, inténtenlo. Si desean cómo avanzar. Aunque la recomendación es que esperen hasta el miércoles, ¿verdad? Pero si no se si quieren como, eh, como acumular de mucha información o de mucho trabajo para el miércoles, pueden empezar desde ahora en la noche, ¿sí? Eh, eso prácticamente guys y este recuérdense que ustedes ustedes van a obtener un enlace de la encuesta no la contesten todavía nos vamos a esperar hasta el miércoles para hacerlo de manera conjunta todos ok todos lo vamos a hacer recuérdense que se hace en la clase so please 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 me ayudan con eso Jonathan, no recuerdo si ya a lo voy a preguntar. Hola, Jonathan, ¿está acá con nosotros? Hola, teacher, ahorita conectándome que voy saliendo ah. de una reunión, perdón. Bueno, lo quería molestar, Sorry. Jonathan, don't worry. Quería saber si ya hicimos la sesión de uno a uno con usted. Perdone que no, no recuerdo no, muy bien. Realmente no, realmente no, no la hemos hecho todavía, teacher. ¿Cree que no la podemos tener el miércoles? Sí, sí, definitivamente, porque por ejemplo ahora sí voy como listener, porque voy manejando. Ah, ok, perfecto. Ajá. Bueno, gracias. Sí, sí. Gracias, no, gracias, gracias a usted. Bueno, entonces sí, ya tenemos ahí el, eh, la persona para miércoles. Guys. No sé si tienen una pregunta hasta el momento de lo que les acabo de mencionar. O todo good. Hi, Marcos, welcome. Hello, teacher. Good night. Hello. Okay, so no questions. All right, so ya quedamos ahora Milka, mañana Eliana y miércoles Jonathan. Okay. <clears throat> so guys, uh, thank you very much for joining to the class on time. And thank you for making your effort to join the class as well. So uh, we will continue with another topic today. I believe this is a 
new topic. Yes, it's a new topic, but it's similar, similar to another one that we started before. It's just similar, but it's not the same. Okay, so you will remember this, I believe, whenever I show it to you, but it's not the same. So, one moment, please. Class number what, teacher? Oh, that, this is the class 18. 18, okay. Yes. Okay. It was just yesterday that we started the, the cars, right? <gasps> oh my God. Okay, just one moment and I will share the screen. <clears throat> All right, guys, Um, I hope that you see the screen. Do you see the screen? Yes. Yeah. All right. So yes, Marcus, this is a class 18. All right. And today we have a new topic and this topic is how to use if and when to join clauses. All right. So we already talked about clauses. You know what a clause is. All right. I hope that you also um have watched the video that I sent it to you on WhatsApp. It was a YouTube video um about the clauses. So I hope that you watch the video if you have uh, like inconvenience or issues understanding what a clause is, don't worry. Today we have a review about this as well. Um and we will use uh, if and when to join those clauses, all right? So previously we started this topic, but we use it if and when as a condition. I don't know if you remember. So the use of if and when today is different. It's not as a condition, all right? It is different, it is to join clauses that was the same function before, of course, but we have another use today. It's not condition, all right? And uh, we will see right now. But before going to this, I uh, will ask you to please go to the page 45. We have a conversation here um, using the if and the when close, all right, for joining. Sorry, using the if and the when to join the classes, okay? So let me stop sharing and let me share the book. Allow me just a moment. One moment, guys. Teacher, no listening. Oh, sorry. Um, yes, I am going to share right now the book. Okay, here you are. Here you have page 45, please, guys. Page 45. Okay. <clears throat> guys, do you remember previously we will, we, sorry, we talk about um, calling sick. Do you remember? 
we talk about this topic? No, yes. No. <laughs> and I am reading Amilcar sleeps. Maybe he's not saying this. <laughs> no, I mean calling sick. Do you remember that? That was an idiom. Calling sick. Do you remember the listening that we had? The the listening in which you um I don't know if you remember about the conversation that the girl was calling in sick and it was a lie. You remember? Okay. Yes? No? Marcos Antonio? No? Yes. Okay. So esa chica estaba llamando porque dice que estaba enferma y al final no estaba enferma y le cacharon en la mentira. Right? So estábamos hablando un poco acerca de eso, ¿verdad? De, de, de las enfermedades, cómo expresarse si estaba enfermo, cómo evitar decir mentiras al momento de, de, um, de decir que está enfermo. O sea, tampoco hay cosas que no, no, le vamos, no, no, no le van a creer, ¿verdad? No nos van a creer. So, eh, no sé si se recuerdan de eso. Yes, okay. So I have a question today. I have a question and I would like to ask you, what happens if an employee in your company shows up late. I want to ask you guys, because I have two jobs right now. And in my two jobs, there is no excuse to show up late. No excuse. I mean, yes, there is an excuse in one job. I can say I'm coming late because of system issues because of problems with the internet, uh, problems with my computer, etc. But that is a real excuse, okay? Es una excusa real que tiene que pasar con prueba, ¿verdad? Si, if it is possible, photos, pictures about the error. O a veces, guys, en mi otro trabajo, right? Eh, tengo que presentar como constancia o un ticket de un caso si no tengo internet o si se me va la luz, por ejemplo. Entonces tengo que presentar eso si en caso yo estoy como, yo, yo uh, me presento tarde porque en mi trabajo yo trabajo from home, yo trabajo desde casa, so tengo que presentar eso. But what about you? ¿Qué pasa con ustedes? So I'm talking about the other job. But in this case, um, acá con ustedes, tal vez, bueno, la última vez, ¿se acuerdan que me tardé como cinco minutos en conectarme? So, por eso les digo, en ese caso, en este otro trabajo, there are no excuses. I have to be on time. A veces un minuto, ¿verdad? It's fine. Pero, ajá, no puedo pasarme de uno, dos, tres minutos porque... Ya me llaman y me dicen, hey, come on, why you are, no, no, they, they don't say that, right? Hello, Ruth, what's going on? I don't see you in classes, what's going on? Y hey, yo le digo, ¿qué está pasando? Pero sí, para los que estuvieron conmigo uh, desde hace mucho tiempo, long time ago, uh, I had internet problems, do you remember? And I was not teaching from home, from my home but I was in another house. So it was so difficult because my internet didn't work and it was so horrible. So that was something that I couldn't control. But um, I mean, to sum up guys, to sum up, in my jobs, I cannot be late, okay? I cannot be late. And if I am late, for example, in one of my jobs, if by any chance I got asleep or pasó algo que no puedo excusarme, eh, si me, uh, I got a notification because of being late, ¿verdad? I need, I had 25 minutes in all the month to be late. So if I got the 25 minutes in the whole month, then I can be notified. Puedo ser notificada si me pasó los 25 minutos eh, de estar como tarde en todo el mes. So I wanted to ask you guys what happens in, if an employee or what happens if you in your company show up late? What happens? 
Fatima, what happens in your job if you show up late? If you show up late, sorry. Ponen amonestación. Mm -hmm. And a notification. Notification. But, but how long do you have? I mean, how long do you have for being late for you to have a notification? Like from 10, 15, 20 minutes, an hour, or you don't have time. If you are one minute, you're late and you got a notification. That's it. Um, first time, a notification. <gasps> really? Yes. If you pass one minute? Or two or three or five, mm. no matter how no matter how uh, how long is it, you get a notification. Thirty mi thirty minutes. Thirty minutes. Oh, okay. That's <laughs> a, a, a a lot of time for me. Compared with my job, right? <laughs> that yes, I mean, oh my god. There are situations, difficult situations that you cannot control sometimes, sometimes, right? So we better wake up early, right? <laughs> I know. I, I told you one time that I that I got asleep, but I was in classes. Um, I was not in front home. I was like face to face classes, so I had to travel um, to the. Um, to the end, to, that's an institute where I was teaching and it was horrible because I wake up five minutes. No, it was like around 10 minutes, 10 to, 10 to seven. And I got to be at work at seven. <laughs> Yo tenía que estar a las siete y me levanté diez minutos antes. <laughs> <laughs> y lo peor, bueno, gracias a Dios el trabajo me quedaba que a five minutes, two, five minutes far away from my home, but que pasaba con arreglarme y todo eso y pues I was the teacher, I was, I had to be on time, I actually I had to be 15 minutes before because I had to sign in, I had to bring the materia and then go to the classroom, prepare the classroom, etc. So I was not on time. So I told you, oh no, but you didn't know, maybe some of you know because I told this story a long time ago. But I told you that what I did guys is that I didn't take the shower, I didn't take a shower. And I just dress up and that's it. Oh my God, it was terrible. Porque no podía llegar late. O sea, lo que pasa es de que estaba con eh, alumnos pequeños. Yo tenía la responsabilidad, ¿verdad? De que ellos llegaran al, y de estar yo allí cuando llegaran sus papás. Entonces, si hubiera sido tal vez o alumnos un poco más grandes, no me hubiera sentido tan así. Tal vez me hubiera bañado, <risa> pero sí fue horrible, de verdad. Yo, para serles honesta, cuando pasó eso, yo le dije a, a mi jefe, le voy a decir la verdad, me dormí, nunca me había pasado, lo siento mucho, de verdad, pero es algo que de verdad pasa y que vamos a hacer. O sea, la primera y última vez que me ha pasado eso. Y no sé qué más podía hacer, no podía decir nada más, o sea, fue la verdad. Si usted no repite la, la, como la acción tantas veces, ¿verdad? Yo creo de que pues le creen. <ríe> o bueno, no, no es tan así como, no es tan así como feo decirlo, pues. Pero si ya se duerme todos los días, no, ¿verdad? <ríe> Ahí sí. <ríe> Pero sí, it was, it was so terrible. So that was my experience. Do you have any experience like that, guys? Tienen una experiencia parecida. Sabrina, you're laughing. Oh no, she's laughing because. <laughs> Have you been late before? I think just one. It's precious. It's, it's curious because just one time, I I never be late to my work. Just one time, and this day my boss is not going to go to work that day. 
but okay. she she went to take her breakfast in a restaurant in the in the same place uh -huh. and i was running in my back oh my god sound, and mm -hmm. i say oh my god and i was uh, talk with myself and and i was angry angry and really one hour later and uh, my boss uh, come to the office and say me you be you uh came late really and i say uh yes yes he saw you was, because love because you. She, she was watching me. <laughs> oh, she was, yes, yeah, she, oh. Because she was, she was taking her breakfast in the same place when my back uh, down. <laughs> when your boss stopped, yes. that, that and, same and place he, where your say, back stopped. And he say me, he, he say me that he was watching when I was talk mm -hmm. <laughs> with myself and, and he was laughing. <laughs> Oh my god. Just one time. Just one time. But it was just one time, right? Yes. <laughs> wow. That was a little bit embarrassing, right? Because your boss was watching you whenever you was talking to yourself. And oh my god, that was great. Thank you. I mean, that was great to tell, but that was not great that happened, right? Thank you, Sabrina. What about the other ones? Have you been late, guys, before? And what did you do? How was the experience? I have an experience. Mm, we want to listen to that experience. It was so funny. Really? Um, yes. I remember in December mm -hmm. or November the last year, um uh, I know the my favorite band coming to Costa Rica. Mm. And who's your favorite band? Coldplay. Oh, I just in mind. I I, I just in mind it was it. <laughs> I and, want to cry, but okay. Yes. But... <laughs> um when the tickets uh, uh, salieron, leave. Uh, when the teacher were were uh sell were selling were selling. When the ticket were selling, mm -hmm. I I I I wanted to buy a ticket. And you wanted to buy a ticket? Wow. Yes, uh, but. The day of the of the selling, I need to work. <gasps> but this day, I don't. I I didn't go to work. <laughs> really? <Lily said, laughs> wow! Yes. No, but it was Coldplay. <laughs> it was. It is not an excuse, but it yes. was Coldplay. Uh -huh. And and it was so so sad because I am not. I didn't not buy the ticket. You didn't buy the ticket? Yes. And <laughs> why? Because they were sold out? And be yes. Really? Sold out. And this day I go I went to my work to around one of the a la una de la tarde, teacher. A one. 1 p.m. Yes, at 1 p.m. Wow. And yes. Did you explain that to your boss? <laughs> yes, <laughs> but I I told I told that I have a I had um, a notification. Um, no. No. I I don't remember. <laughs> but about my health. Uh, ah, okay. That was your excuse. So you didn't yes. tell no. him that no. it was because... <laughs> oh, my gosh. <laughs> but it was a good excuse. It was cold. <laughs> no, but of course, you were <laughs> not going to be saying that, right? <laughs> wow. I mean, 
in my job, maybe I wouldn't do that because of what I told you before. And you know what they said for me it was so sad that I couldn't go. I, I, I almost cried because I couldn't go, but I didn't even realize it was like if, if, if I was not the fan, that fan as I said, right? But I didn't realize when the top, when the tickets were sold out. I don't know. I was maybe so busy at that, uh, at that time that I didn't notice. So that means they said that the tickets were sold out in one day, in the first day. They said yes were, in the first yes, day. In the first yes. day, okay. But later on, they were selling more tickets, right? Or no? Mm, mm, was a second. Uh, there a was a second, right? Yes. Selling. A yes. second date. Uh -huh. There was a second day. I didn't. I didn't. You didn't oh. even try. Yes. <laughs> You no podía faltar no. otra vez por eso. Uh, wow, that was a great experience. I mean, um, and what a what a pity that you that you couldn't go to the concert. Oh my god. Hmm. Yes, I, I got an experience related with a concert. It was another concert, but I was uh, in another job. And I remember that I I asked for I asked for permission to go to the concert. I mean, to buy the tickets was was so easy. It was so easy because it is not a well known. Um, is that a no? It's a singer, rap singer. So, um, I remember I asked for permission to go to the concert because I was not going to buy the tickets. And I was not going to be sure that I, I, I was not going to be going to the concert. So at the end, they didn't give me permission the day, exactly the day that I was going to go to the concert. So I didn't even buy the tickets. And I have regretted all my life, all my life, sorry, for not, not going to the concert. Um, como lo dicen en español, es mejor. No, eso, this is not a bad advice, pero me sentí así, guys. Que cuando dicen que es mejor eh, pedir perdón que pedir permiso, hubiera pedido perdón mejor por no haber ido. Porque no era, I didn't have too much responsibility at that time. So I could do that. Lo hubiera podido hacer, la verdad. I could have done this, pero I didn't do it, guys. Pero sí me he arrepentido toda la vida. So that was related with what you told me, Lisa. And I want to ask, what do you do? Guys, what do you do when you are sick and you can work? Do you go to work or do you call in and sick? Marcos? Marcos Antonio? What do you do when you are sick and you can work? Do you go to work? Or you said, no, you know what? I'm going to the to the seguro. I'm going to the east and I cannot go to work. Or you go to work. I, I go to work. I can't believe you really. Yes, teacher. For example, uh, today I am sick. I suffer. You have uh, a sore throat. Oh. Uh, today I go to work and uh, I stay uh, in Kibisi in my, in my <laughs> I got it all right all right you, you took it easy you took it easy right in your job even though you were sick yes no more speak speak because my soft throat because of your soft throat wow you're yes. so responsible Great. What about uh, you, Luis? Oh, sorry. Go, Marcos. Sorry. Uh, when, when, como, como se dice, cuando, when, when employees, employees. When the employees. Are, when their, oh, when their employees are sick, mm -hmm. uh, my boss, um, you go home. 
do go home. Oh, here. okay. When when you, when my when my sorry when the employees are sick, my boss uh, tells the employees to go to work. Yes. Wow, Marco. That is exactly that is exactly the topic for today. Es exactamente un ejemplo del, del tema del día de ahora. So could you please repeat? When the employees are sick. When the employees are When the employees are sick, uh, yeah. my boss tell the employees to go to work, to go to home. Sorry, to go home. Sorry. When the employees are sick. Are sick. Mm -hmm. My boss tell them. Tell. Le my, dice boss a ellos, my, my boss tell them. My boss tell them. To go home. To go home. Did you get paid? For going yes. home? Really? Wow. <laughs> That's awesome then. Then go to home then. <laughs> Did you go home today? No? Today, today, no. Mm, I, okay. I, today, I work. Uh, I, uh, como le decía, o no sé cómo se, cómo se dice, como, como le decía, ok. Por, por ejemplo, today I take it easy in my place. I took. No, it's... Ah, ok, I took it easy, all right. My coworker. Mm -hmm. So it was acceptable to stay at home like that, right? But if you are very, very sick, then your boss said, ok, go to home. Yes, uh, for, for example, my, my boss, um, uh, ¿cómo es eh, saludar? Great, great, o mm -hmm. great. My, my, great. Great. My, great, great. Uh, hello, Marcos, how are you? Uh, good morning. Uh, very good, very good. Only that, only that. Only that, all right. And how does your boss know? How does your uh, boss know that you're sick? Do you tell your boss, hey, you know what, I am sick? Or did you yeah. call him sick? <laughs> no, no, no. No, no, bueno, no, no, I don't know. Eh, pero él no se dio cuenta, por ejemplo, oh, today. Oh, no. he didn't notice. He didn't notice. Yes, teacher. Uh, in this moment, I, I, I drink my... Medicina. You're taking your medicine. All right. That's a responsible employee. <laughs> but if you feel sick, very sick, you need to tell him, right? Oh, Sometimes you I... are very, you are so workaholic that you never said, right? <laughs> Even though you're sick. I, I am be very, very sick. No. I, I am very, very sick. I, I no go work. No, I don't go to work. If, ah, okay. Oh, there's another one. If I if I am very sick, repeat after me. If I am very sick. <laughs> Let's repeat. If I am very sick. If I am. If I am. If I am very sick. Es que lo dije contractado. Aquí Sabrina me va a decir, ve, teacher, ve. <laughs> no, pero it's fine. If I'm sick, if I'm very sick, I don't go if to work. I am I, I, very sick. I am not to go I to work. I don't go to work. I don't go to work. Mm -hmm. Okay, very good, uh, Marcos. Thank you for giving me those examples. Okay. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Situaciones que de repente tienen en la vida y utilizamos una oración tan grande que en medio de esa oración va una cláusula porque la cláusula que dijo Marcos va al principio y dice If I am very sick, si yo estoy muy enfermo, no voy a trabajar, ¿verdad? If I am very sick, I don't go to work. Y no necesariamente estoy condicionando esto. Solo es una situación que pasa. También dijo, eh, cuando los um, empleados, ¿qué dijo? When the employees, yo soy mala para eso, espérense. When the employees 
are sick. Dijo usted, ¿verdad? When the employees are sick, uh, my boss tell them to go to work. Ok, so dice como que, ok, es cuando los empleados están enfermos, mi jefe les dice que se vayan para la casa. ¿Sí? Yes. Entonces es una otra situación que ustedes tienen en la vida diaria. Pero ese, when, cuando los employees, when the employees are sick, y ese, si yo estuviera o si estoy muy enfermo, esas dos son las cláusulas ahí y después está la oración. Ya vamos a verlo de manera escrita, pero ajá, eh, ese es el tema básicamente. And thank you, Marcos, for, for putting it in context. Usted lo puso en contexto, exactamente lo que queríamos llegar, pero ajá. Eh, el if y el when se utiliza para juntar esas dos cláusulas que al final tenemos una dependiente y una independiente. Que usted ni se fija, Marcos ni siquiera se fijó de que se de habló del tema el día de ahora, ¿verdad? Pero lo utilizamos every day, ¿ok? That's why it's very important. So, thank you very much, guys, for participating in this discussion. It was very interesting. Uh, so we had a conversation here and this conversation is about Brad and Annie. All right. So I really want to have a volunteer who wants to be my volunteer today. A volunteer to read the conversation with me. I am volunteer. Thank you, Lisette. Okay. You're Annie. Um, Lisette and I am Brad. Hi, Annie. How is it going? Hello, Brad. I'm fine. And you? I am okay. Thanks. Look, I want to ask you, what does your boss do when a worker doesn't come to work? Well, if someone doesn't come, my boss call him or her. And when the person returns, he or she recites a notification or warning why Brad. Okay. Oh, sorry. <laughs> well, because I didn't show up to work today. I understand. I understand. If you see your boss tomorrow, explain him the situation. Yeah, I think I will do that. Thanks, Annie. Okay, very good. Um, so, guys, I just want to mention something. Thank you very much. You did it awesome, Lisa. So, Luke, uh, I want to just highlight this. Notifications and warning. What is the difference? The notification is whenever you have that, that notification, uh, like the punishment, but the warning is whenever I said to you, okay, um, Fatima, if you go, if you come late tomorrow, um, sorry, if you come late again, then I will give you a notification. That is a warning. Te estoy advirtiendo, okay? So usted puede tener Actually, in my job, I have warnings as well, and I have notifications. So, usted puede tener warnings, ¿verdad? Puede ser como primera warning, second warning, third warning. A la tercera warning, ¿verdad? Al tercer aviso, okay, you got a notification. Sí, ese es basically the, the difference. Notification or warning, okay? Warning is whenever your boss advise that will give you a notification. And notification is the real, the real notification, the real punishment that you have, etc. All right. Questions about this conversation, guys? No questions? No? Okay, so look at the look at this um at this conversation. It says, I want to ask you, what does your boss do when the worker doesn't come to work? It says, look, I want to ask you, let me do it with my pencil. One second here. 
Okay, I want to ask you, I want to ask you, we have one sentence. Tenemos una oración. Okay, hasta aquí tenemos una oración. I want to ask you, and then we have a comma. Eso lo vimos antes. Acá hay una cláusula, miren. Hay una cláusula. So, um, I want to ask you. That I want to ask you, y luego dice, what does your boss do when a worker doesn't come to work? What does your boss do? Hasta acá, what does your boss do? Tenemos una pregunta, pero de esa pregunta, tenem, perdón, te, eh, tenemos el inicio de una pregunta. En medio de esta preguntita, guys, hay una cláusula que es de la que vamos a hablar y es la que inicia de acá para de acá hacia adelante. When a worker doesn't come to work, okay? So I want to ask you what that what does your boss do when a worker doesn't come to work? Okay, so esta es la cláusula, la última que está acá. Esta es una cláusula, eh, perdón, es un ejemplo súper estructurado, es un poco complicado, pero eh, se trata de eso, que al final hay una oración, that's the sentence, y esta es como al final la, hora, la cláusula que es dependiente, puede estar por sí sola. I want to ask you. Si yo le digo, Sabrina, I want to ask you. Ok, yo le estoy transmitiendo el mensaje que le quiero preguntar. ¿Sí? Y el when a worker doesn't come to work, ok, este es como que no tiene mucho sentido si lo digo aparte, no le transmite un mensaje. Por eso no es oración, es cláusula. Ya, yeah, vamos a ver más acerca de eso. So, let's see. Uh, I got another example here and it says, if someone doesn't come, my boss call him or her. My boss call her or call him. Call her or call him, right? If someone doesn't come, my boss call him. So here we have at the beginning, al principio, lo que es el if, all right? Y esta es la cláusula if, ¿verdad? Y es la dependiente o independiente. Dependent o independent, guys. What do you think? ¿Le transmite un mensaje si yo le digo, if someone doesn't come? Si alguien no viene, ¿le transmite un mensaje con decirle eso? Yes or no? No. No, right? So it is a sentence or is a clause? Close. Es una cláusula, exactly. Very good. And, y esta se llama dependiente. Depende en close porque depende de la otra para tener significado. So if I tell you guys, my boss call him. Vamos a dejar hasta aquí. O my boss call him or call her. Yo le digo, mi jefe lo llama a ella o la llama. Ok. Mi jefe le llama. Eso sí tiene un mensaje para usted. Mi jefe le llama. Usted entiende que su jefe lo llama, ¿verdad? A, a esa persona, a él o a ella. So acá sí le estoy transmitiendo un mensaje. En el segundo. Un mensaje completo. Yes or no. Um, Amilcar, what do you think? Carla, Julio, um, Derixa, am I transmitting a message by saying my boss called him? And Marcos Antonio, what do you think? Le estoy transmitiendo un mensaje cuando le digo my boss Call him. O le quedo a medias. Comparado con el, con el ejemplo anterior, ¿verdad? ¿Dónde más, dónde yo le transfiero más un mensaje? Si yo le digo, if someone doesn't come, si alguien no viene, o si yo le digo, mi jefe lo llama a él. Donde dice mi jefe lo llama a él. Ahí le estoy transmitiendo el mensaje que el jefe le llama, ¿verdad? 
Muy bien. So, ¿usted me entendió ese mensaje? Quiere decir que yo le estoy transmitiendo un mensaje completo. And that means, eso significa que esta, la segunda, si es una oración, es una sentence, no es una close. Pero si hablamos de las dos, ok, gramaticalmente, esta se convierte en una cláusula independiente. Cláusula inde, inde, independent close, ok, porque ella puede estar por sí sola, mientras la de arriba no. Este es dependiente de la otra para tener significado. Ella por sí sola no tiene significado, ¿ok? Entonces, por eso son independent close and dependent close. ¿Ok? So, um, y por eso, guys, el if acá está uniendo dos cláusulas, una dependiente y la otra independiente, ¿sí? Yo también puedo decir... My boss, empezar desde aquí la oración. My boss call him or her, coma, if someone doesn't come. Ok, también puedo decir eso, solo que se divide con una coma. Acá está uniendo eh, las dos, los dos significados, tal vez no de manera física porque no los tiene acá uno, uno así, ¿verdad? Pero sí está uniendo las ideas al final. Pero si yo lo pongo el if en medio, los está uniendo literalmente y físicamente. Usted ve que los está uniendo, ¿verdad? Pero siempre está uniendo la idea, ¿sí? Sí. Así que, uh, that's another example. Let's see the last example here. If you see your boss, esta está al inicio también, if you see your boss tomorrow, ok, si yo veo mi jefe mañana, ajá, si yo qué, qué, qué hago, ¿verdad? It doesn't give you a message, a complete message. So, here we have the close. Acá, guys, el, el, um, the tip, okay, the tip for you is that whenever you have the if o el when, cuando ustedes tengan el when o el if, eso quiere decir que lo que viene es la dependiente. Con ese tip, yo le doy ese tip. Cuando ustedes vean el if o el when, esa es la dependiente, la que depende de la otra. En cambio, la que sigue va a ser la independiente. Explaining the situation. Miren, le voy a preguntar qué tipo de estructura es esta que, que está acá. This one. What is, what is this structure? What type of a stru structure is this? Explaining the situation. Guys. Independiente. Depende uh -huh. independiente. The independent. Eh, sorry. Imperative. Independent. There you go. Uh -huh. Imperative. Uh -huh. Imperatives. All right. Explaining the situation. Si ve mañana su jefe, explíquele la situación, right? All right. So, acá tenemos la independiente y tenemos... Eh, la dependiente arriba. All right? So, uh, those are the examples about this topic, but we will see it right now. Ahorita vamos a verlo como más, con more examples about this, okay? Um, let's see. Do me a favor, guys. Let's read this. Vamos a leer esto ahorita, mientras yo paso la tendency, all right? Because it's time. Yo voy a pasar la lista y ustedes lo leen esto donde dice How to use if and when to join classes. Léanlo y luego lo explico. Right? Just to take an advantage of the time. Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Present teacher. Cristian José López Pérez. Present. Estela Mabel Orellana del CID. Present teacher. Fátima Denise Aguilar Márquez. Present teacher. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Thank you. Jessica Carmen Vázquez Vázquez. 
Jonathan Alexi González Torres. Present teacher. Great. Julio César Ramírez Arevalo. Present teacher. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Present. Very good. Uh, Kenny Lizette Cuellar de Barrientos. Here, present teacher. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Linda Magali García Montoya. Lizette del Carmen Hernández, Miss Smith. Present. Thank you. Um, Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Marcos Amilcar Mancilla Gutiérrez. Present teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present teacher. Marielo Janet Cornejo Erazo. Present teacher. Um, Marta Lidia Godínez. Present teacher. Great. Sabrina Lizeth García Oreana. Present. Zulma Yerixa Oliva Córdoba. Present. José Nelson uh, Ruiz Moreno. Yuri Alexandra Flores Parada. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Present teacher. Ok, great guys. Um, let's see. Okay, here you have. Mm, let's see. Okay, guys. So previously in the other last course, we learned the if and the when clause. Um, if and when clause. As a condition. Lo vimos el if y el when expresando una condición. No sé si re, se recuerdan que dijimos <coughs> si llueve ahora, decíamos if it rains, I get wet. Decíamos yo me mojo. Sí, yo. Eh, y era algo que, ocupa, que ocupamos, sorry, para hechos reales, como facts, ¿verdad? No sé si se recuerdan de eso, que estábamos viendo lo de las condiciones, pero lo ocupamos en presente, ¿se acuerdan? So ahora vamos a ver el if y el when para, un, para unir cláusulas, que es lo mismo que hicimos la vez pasada. Lo único que ahora eh, vamos a hacerlo con un uso diferente, no para condición, sino para lo siguiente que les voy a leer. Y dice... When and if have similar meaning. We use when for usual situation. El when lo utilizamos para situaciones usuales que pasan. For, situa for usual situations. And if lo utilizamos para in unusual, sorry, situations. Okay, unusual situations. Um, let's see, me, 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 me estoy tratando de recordar, pero okay, let, let me continue. Both clauses have to be in simple present. Acá sí seguimos la misma estructura de la vez pasada, que los dos eran en presente. Pero, guys, eh, no quiero condicionarlos a esto porque entre más usted sepa, más va a aprender. Va a haber momentos donde usted va a ver estructuras en las dos cláusulas diferentes, ¿ok? Pero, por el momento, eh, vamos a ver el simple present en las dos, ¿verdad? En las dos cláusulas, la, ya sea la dependiente o la independent. Use a comma when, if, or when, comma the beginning. Cuando lo ponemos al principio el if y el when, ponemos una coma para dividir las cláusulas. ¿Ok? Let's see. Um, ok. 
So just to, as, a as a reminder, when, guys, is for usual situation. Situaciones usuales que pasen. Y el if se utiliza para situaciones inusuales, ¿ok? So ahí usted puede ir haciendo la diferencia, ¿verdad? Cuando ocupar el if y cuando el when. Pero al final las dos lo que hacen es unir las dos cláusulas. Dependent and independent clause. So we will see uh, some examples right now. And the following examples are, what do you do when you forget your tools for work? What do you do when you forget your tools for work? Um, next example. I ask for a backup set when I forget my tools. That's the answer. When I forget my tools, I ask for a backup set. Y eso está acá, guys, es la respuesta de una pregunta. Si ustedes se fijan, estamos utilizando el, el uso del when y el if para unir dos cláusulas, ya sea en una pregunta. Lo podemos utilizar en una, una WH question, en una yes no question, en una affirmative, en una negative. Acá, por ejemplo, es una information question or a, or a uh, WH question. Y estoy utilizando el when, ¿sí? Y acá en la respuesta es una affirmative sentence. Y estoy utilizando el when. Ahora bien, la diferencia de la de arriba con la de abajo es que una está invertida. Una tengo el when en medio y la otra tengo el when al principio. Cuando yo pongo el when en medio, guys, Uh, yo no lo divido por comas. Casi is not necessary. Aquí está joining, joining the two uh, the clauses, sorry. Physically, they are joining it. Here is not physically. No lo está físicamente eh, uniendo, pero si usted eh, um, lo lee al final, sí está uniendo los dos, las dos ideas. ¿Verdad? Lo tenemos al principio. So, cuando está al principio, lo dividimos las dos cláusulas por coma. So, what do you do when you forget your tools when work? What do you do? Es la independent clause. En la dependent es when you forget your tools for work. Esa sería la dependent. ¿Ok? Next one, I ask for a backup set when I forget my tools. That dependent clause is, I ask for a backup set in, independent, sorry. And the dependent is when I forget my tools. Esta depende de esta, guys. Sorry. That depends from this one, okay? Next one, when I forget my tools, I ask for a backup set. I ask for my backup set is la independent. And when I forget my tools is the dependent. So this depends from this. Okay, una depende de la otra. Okay, that's pretty much it. Um, so let's see the next examples with the if. What do you do if you miss the company transportation? What do you do if you miss the company transportation? I call a taxi if I miss the company transportation. If I miss the company transportation, I call a taxi. All right. I can do it in both ways. Lo puedo hacer así y puedo hacer al principio el if. Okay. In the question, what do you do is the independent clause. And that dependent clause if you miss the company transportation. Esta depende de esta. This depends from the first one. Uh, I call a taxi if I miss the company transportation. I call a taxi. This is, sorry. I call a taxi. This is the independent. If I miss the company transportation is the dependent. And this depends from this. Um, if I miss the company transportation, I call a taxi. That's the dependent and it is, sorry, that is the independent y la otra es la dependiente. So this one depends, 
No, it's the contrary. This one depends from this. Esta depende de la independiente. Okay, pero eso se llama dependent. So what do you do is independent and dependent. This is independent and this is dependent. This is dependent, dependent close, sorry, independent close. Guys, estamos bien con identificar cuál es la cláusula dependiente, la independiente, porque eso nos va a ayudar mucho. Yes, no? Guys? Review. Hmm? Review? Yes, yes. it's a review. Okay, don't worry. Let's see. So, guys, um, I want to say as well, les quiero decir también, uh, acá en esta, dos preguntas. ¿Qué es más usual? Que usted se le, le, les... Que usted eh, pierda la, el transporte de su compañía o que usted olvide las herramientas con que trabaje. Yo creo que depende, la, depende mucho del trabajo, la verdad, porque hay unos trabajos que no puede dejar las herramientas, ¿verdad? Pero, what do you think? ¿Qué piensan? ¿Qué es más usual que no pase acá? Que deje el teléfono en la casa. <risa> Pierde una su herramienta de trabajo. <risa> Pero puede ser, ¿verdad? Hay unos que sí. <risa> uh -huh. Guys, ¿qué piensan? What do you think? Sabrina, Jaime. Uh, when I lose the keys. Ah, ok. Ok, este es algo usual, ¿verdad? So, let me ask you a question. What do you do, Jaime, when you lose your keys? Keys. Um, I, I call, uh, I call, uh, cerrajero, ¿cómo se dice? Um, oh my God. O del constructor. <laughs> no, 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 no. Sorry. Let me verify because I don't remember. Doc, um, no, no, no. Let me verify. Let me see if it is well. It says that it's blacksmith, but let me make sure if it is right. <clears throat> um, profession maybe yo siempre lo, lo verifico bien si de verdad es eso lo que me están diciendo porque sometimes no guys ajá es a locksmith locksmith Locks, locksmith ahorita se los paso en el um, chat I haven't used this word in my life. I haven't used it in my life. Never. This is the first time that I use it. So locksmith is someone who works with locks on doors, windows, safes, cars, etc. So it can be related with doors, windows, cars, safes, any cerrajero, right? Of any kind of door, that's a locksmith. Right, locksmith. Uh, the locksmith install, repair, adjust locks in everything from cars to office building, and they also offer service to people who are locked out or individuals who want to consult with someone about their security system. Okay, locksmith. I, I I said that it was related with luck or something like that, but I never in mind that it was with a smith at the end. So locksmith. So um, you can say Jaime, when I lose my keys, I look for a locksmith. 
or either you can say, I look for I look for a locksmith if I sorry when I lose my keys. Keys. Lo puedes decir de las dos maneras. Let me see. Let me show it to you these examples, guys. Okay. Um, I look for a locksmith. Okay, locksmith. When I lose my keys. Keys, all right? Acá tenemos un ejemplo. All right. I look for my I look for a locksmith when I lose my keys. Okay. So guys, when I lose my keys, cuando yo pierdo mis llaves, esa es una dependiente. ¿Por qué dependiente, guys? Porque no le estoy transmitiendo un, un full message. No le estoy transmitiendo un mensaje full a usted. Porque usted se queda como, ok, teacher, cuando usted pierde las llaves, ¿qué? All right. <ríe> ok, no es una complete message. ¿Sí? Entonces, si yo digo, I look for, the, I look for a locksmith, yo busco un cerraje, cerrajero, yo le estoy transmitiendo el mensaje que yo busco un cerrajero. Ok, yo lo busco. Yo tengo acá subject. We have verb, we have a complement, y tengo un, un, un complete thought, un mensaje completo, un pensamiento completo, ¿sí? Entonces, por eso es que esta se convierte en independiente, y esta se convierte en mm, dependent clause, ¿ok? Dependiente e independiente. No sé por qué les puse esos signos, pero son así. I don't know why. Pero ok, we have here the independent clause. Ok. Y esta es la dependent clause. Dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque esta depende de la independiente para tener significado, para tener un mensaje completo. Por eso es que le llamo dependiente, ¿all right? Estamos bien con lo de dependent o independent. Oh, y usualmente, guys, cuando usted tenga este, cuando usted tenga esta palabrita mágica, when, ok, o si tengo el if, usted, desde ahí, usted va a identificar que esta es la dependiente. Cuando usted ve el when, la palabra when o el if, Ah, esa es la dependiente, va a decir usted. ¿Ok? Ese es un tip. ¿Estamos bien hasta el momento, guys, con eso? ¿Dependiente o independiente? ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? También, guys, yo puedo dar otro ejemplo acá. Yo puedo decir. Yo también puedo empezar con la dependiente y puedo decir. When I lose my keys, coma, sorry. Sí, coma. Actually, aquí no lleva coma. Perdónenme. Sorry. We don't have a coma here. Aquí me quise, se equivocó la teacher. Aquí no hay coma, ¿ok? Ya la tapé. <laughs> so, one second. When I lose my keys, I look for a locksmith. ¿Ok? Aquí sí lleva una coma. Las dos maneras de decirlo aquí están. I look for a locksmith when I lose my keys. When I lose my keys, I look for a locksmith. What was the question? What do you do when you lose your, your, your keys? That was the question. Esa era la pregunta. ¿Ok? Y utilizamos el when. Acá estamos utilizando el when porque yo estoy hablando de una, de una situación... Um, usual, ok, nos puede pasar que se nos olvide, es una usual according to Jaime pero me pueden decir una situación que sea inusual para ustedes guys uh -huh. vamos a hacer una oración con una oración inusual con, con algo inusual que pase algo que no les pase mucho eh, teacher por uh -huh. ejemplo, eh, what do you do if your car not start? 
Uh -huh, very good. Okay. What do you do? What do you do if your car doesn't work, right? What do you do if your car doesn't work? O si sí, tiene razón porque hay una gran diferencia si doesn't start, ¿verdad? O sea, no arranca, right? Ahí estás especificando por qué no funciona, porque no arranca. It doesn't start, right? So, está bien, está mejor de la suya. So, oh my God. What do you do if the car doesn't start? Good job. So, um, let's see. Um, Amilcar, what do you do if your car doesn't start? I take the bus. <laughs> oh my God. <laughs> okay. Okay, so, ¿cómo hacemos esa oración, guys? If my car doesn't start, I take my, the bus. Ajá, uh -huh, exactly. If my car doesn't, doesn't start. Give me a second, because I'm not having the keyword correctly. Doesn't start. Sin coma or with coma? No comas here? No comas or, or there is missing a coma, guys? Falta una coma o así está bien? If my car doesn't start, I take the bus. Coma or no coma? Coma. Coma before. Yes, I... coma. Coma. Coma, right? Coma. Okay, coma after a start. Very good. If my car doesn't start, I take the bus. Very good. Hagamos la the other way. ¿Cómo sería de la otra manera? Uh -huh. With the take e bus. I take a bus. I take a bus. Coma, right? Or no? Coma or no coma? Coma. Coma? Sure, sure, sure. No. No, no. No, ajá. no, porque como ya tenemos a casi en medio el if, I take a bus if my car, my car doesn't, doesn't start. start. Very good. Y las dos están en presente, si se fijan. Ambas están en presente, ambas cláusulas. So, I want to ask you, if my car doesn't start, that is the dependent or independent clause, guys? If my car doesn't start, that's dependent or independent close? Yes. Dependent or independent? Independent. Independent? Sure. Yes. Yeah. Yeah. Okay, if it is if it is independent, guys. That means that this is this can be alone. Esta puede estar sola and it makes sense. Yes, right? Yes. Oh, uh, very no, good. No, teacher. Because, yes, because say that the car uh, not can start. Mm -hmm. It's the situation. The car is not can start. Hello. Luis, thank you, Jonathan. Why did you say no, teacher? Eh... Uh... Uh, because is the clause which one dependent or independent uh, dependent de cual depende ah, from de, which depends I take a bus mm -hmm. ok so guys um, si yo le digo if my car doesn't start si el carro no arranca ok Yo me quedo como que, ok, si no arranca, ¿qué? All right. En cambio, si yo le digo, I take a bus, ok. Yo tomo un autobús. No me quedo con la duda. Usted toma el, toma el autobús, está bien, ok. No me quedo con alguna duda. Entonces, cada vez que tengan el if en la cláusula o el when, esa es la dependiente, ok. Y cuando usted lo lea y no, no le transmite un mensaje completo. Entonces, guys, yes, very good, Luis. Acá esta es la dependiente. 
Y esta es la independiente, ¿ok? La de aquí. La de acá es la independiente. Puede estar por sí sola. Le digo puede estar por sí sola con respecto al significado, pero al final el, la función de esto, guys, la función, o sea, el, la función de este tema es que estén together, pues. Sí, pero lo, lo, lo manejamos de esa manera. Dependent or independent clause. So, in the second one, what is the dependent and what is the independent, guys? I take a bus if my car doesn't work. I take, I take a, a bus. bus is independent. Independent. The dependent if my car doesn't start. Very good. If my car doesn't start, that's the dependent. Good job. Entonces, este ejemplo lo pusimos, guys, porque ocupamos nosotros el if for unusual situation. Es una situación no muy usual, por eso ocupamos el if. En cambio, le, la, el ejemplo que nos dio Jaime era un ejemplo de una situación usual que pasaba, que, que nos pasa a veces, ¿verdad? Pero al final es algo usual que se nos olvida en la llave, ¿all right? Entonces, that's what it is. Así, de esa manera, esa es la diferencia entre las dos. Do you have questions about these guys? Questions about if and, and when close? ¿Cuál es el uso? Lo utilizamos para expresar situaciones inusuales. Uy, y para expresar situaciones usuales e inusuales. ¿Ok? Good. All right. So, guys, let's come back to the page 45. Go back to the page 45. And let's try to unscramble the statements below. Unscramble the statements below. Let's order, order those sentences or questions, okay? Ordenemoslo, please. One, two, and three. Receives notifications. She arrives. The employees when a... Your boss doesn't, does work, sorry. What do you do doesn't a worker? Call I, my my boss do, don't worry if I too, oh my God, show up. Estas son tomadas de la conversation, guys. So it's, those are easy, okay? Look at the conversation and you can have the example there. And then you order this, okay? Ordenemos las, las oraciones. I will ask you to give me one moment, guys. I'm going to go to the bathroom. I really appreciate your time. And let's have five minutes to resolve this. Five minutes, okay? Ahora vamos a poner aquí, miren. Five minutes to resolve it. That means that we will end at 9.30. <laughs> okay? Let's do it, guys, and give me two, three minutes to go to the bath. Thank you. Gracias. 
Hello, guys. I'm back. Thank you a lot. How are you doing, guys? Como vamos? Todo cool. Todo good. Hello, hello. No se me han dormido. Did you finish? No. Two more minutes, guys. Thank you. Any question, let me know, okay?
Okay, guys, time is over. Let's see, let's resolve the number one. Who wants to help me with the number one? When the employee arrives. All right. When the employee arrives. She receives a notification. She received a notification. Great. Is that correct, guys? Yes? Yes. Very good. I can also say she receives a notification when the, when the employee arrives. However, this one is better. Why? ¿Quién me puede decir que esta está mejor? Que si la, la, la invertimos. ¿Por qué esta inversión es mejor que la otra? Porque she received a notification. Tiene un poco más de sentido que when the employees arrive. Ok. Close, close, pero... Pero por qué ponemos la segunda? Sorry, she receives a notification después de when the employee arrives. Porque la independiente o la dependiente, no, no es algo así. ¿Cuál es la dependiente? La independiente no logro distinguir. La independiente es she receives a notification. Yes. And dependent Esta es la independiente. Is when la the employee independiente. arrives. When the employee arrive, uh, arrives, esa es la dependiente. Acuérdense, cada vez que ustedes vean este, el, el, el bueno, el if, es, en esa es porque esa es la dependiente. La dependiente. Pero I want to know, ¿por qué no la ponemos mejor como she arrives a notification when the employee arrives? She receives a notification when the employee arrives. Why? ¿Por qué? ¿Por qué creen que esta está mejor que si la invertimos? But for me, but for me, two forms is the same. No. O sea, sí, pero no. There is something, un detallito, que, que hace que esta sea mejor, esta inversión que la otra. Is the order. Because when the employees arrive, it's the, per, the first order. And the second order is when she receives a notification. Okay, very good. The order. ¿Por qué el orden? Mabel, why? why? Why the order? Because uh, this action, when the employees arrive, uh, pass first. And she receives a notification then. Casi, Because she received it's a the result. result. It's a result. I don't know. <laughs> no, it's fine. It's fine. Pero usted dijo el orden. And that's, that's el orden, guys. Le voy a dar un tip. Es por el orden. Por eso. Pero ¿por qué el orden? ¿Por qué tiene que ir al principio when the employee arrives? Because she receives a notification after the employees arrive. Oh, yes, that's true, pero también puedo decir Porque primero revés. tiene que pasar que los empleados lleguen para poder recibir la notificación. A eso me refería. Oh, no yes, si es. I got you, yes, Estela. Sí, le entendí eso, pero hay otra cosita más que aquí sí. Maybe, como... maybe, be, maybe because using, because we don't using if. No. Maybe teacher uh, the employee is the main subject. Aha, uh -huh. they're very good. Okay, the employee is the main subject. Pero mm, ahí vamos bien. Por el employee estamos bien. Pero Luis, why? O sea, como el main subject. How come? Uh, porque quiero teacher. 
No, Luis. <laughs> no. But, but, it's, but it's confused because in if is is like to Luis because because I want to when the employees <laughs> arrive is the first because mm -hmm. the context is the same the order is not important in this case because the the idea is the same. Why I will say it. el orden is important, como ustedes lo dicen. Me, pero el puntito que yo quería llegar es lo siguiente. <clears throat> when the employee arrives, cuando yo digo the employee, ok. Y eso creo que lo hemos estado mencionando. Cuando usted está diciendo algo en un texto o lo está hablando, no se va a repetir muchas veces de employee, de employee, de employee, de employee. O Luis, 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 Luis sino que usted lo reemplaza por un pronombre. ¿Y cuál es ese pronombre en la siguiente cláusula? ¿Quién es de employee? Ajá, she, very good, ella. Entonces, here guys, no podemos primero decir ella y después de employee, ¿verdad? Porque tenemos que tener un contexto anteriormente y saber de que al final este she se refiere a the employee. En cambio, si yo inicio con she, she received a notification. ¿Quién? O sea, she. But, ok, if, está bien decir she. Pero eh, en este contexto, el employee va primero porque a eso se refiere cuando yo digo el she después. Porque si yo lo pongo al principio, no hay contexto. ¿Sí? No hay referencia a quién decirlo. En este ejemplo, pero van a haber otros ejemplos que usted va a decir sí, pero ya puesto en un en una en paragraph, en un párrafo, siempre, la mayoría de veces, no todas, pero la mayoría de veces siempre hay esa persona y que se llama Marcos, Luis, ok, pero después usted va diciendo he, 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 el pronombre. Y, what about, for example, in this case, in the context, she received a notification if the employee arrived. Si cambiamos el when por el if. Lo único que está, if the, lo que pasa es que el employee es ella, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, mmm, lo único que cambia es el significado, que sí. el when, el when me está diciendo que es algo que eh, ocurre normalmente, uh -huh. es una situación usual, pero el if es una situación que no sí. es usual, es la única diferencia. Según el contexto de la oración, yo no entiendo que she sea el employee, sino que entiendo de que otra persona recibe la notificación uh -huh. cuando otro empleado llega. Entonces no lo entiendo Correcto. de otra manera. Como que si está sustituyendo de employee por she. No sé Let si es buscada o When... yo estoy malentendiendo la oración, no sé. Fíjense que en este caso sí se refiere a the employee, porque... Vaya, vamos a ver. ¿Cómo lo entiende usted si lo leemos en español? Solo si para acordar. En español es como que si yo dijera, eh, ella, mi jefa, recibe una notificación cuando un empleado llega. Mm, pero no okay. se refiere a la misma persona. Eso ah, ok. Yo. Vaya, Ajá. a eso, gracias, a eso quería llegar con respecto a la traducción, ¿verdad? Porque, guys, en ese caso, Mabel, la oración dijera así, si yo dijera, en lo general, yo dijera, when an employee arrives, digamos late, en ese caso, pero arrives, she or he receives a notification. I'm Ahí sorry. es cuando lo estamos haciendo como en general, ¿verdad? I understand now. <laughs> no, don't worry, it's fine. Y saben que aquí es aquí la diferencia. No, it's fine. Y gracias por decirlo, porque es aquí que la yo... diferencia entre el da, que es Ajá. generalizado, y el and, que es en específico. Yo recordaba que notification es una sanción. Ajá. Lo siento. No, 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 it's fine, it's fine, thank you. Gracias por traerlo porque fíjense que el da, se imaginen el da, el, un artículo, ¿qué diferencia puede hacer en una oración? Entonces cuando usted tiene el da, usted, perdón, al contrario de lo que les estaba diciendo, 
Usted está diciendo, vaya, por ejemplo, el borrador, pero exactamente, ¿cuál borrador, verdad? El borrador. Hay muchos borradores, pero yo digo, digo el borrador, y yo ya sé que estoy hablando de ese borrador porque digo el borrador. Pero si digo un borrador, un borrador y hay una característica de un borrador, estoy hablando de que un borrador hace esto y esto. O por ejemplo, yo digo un doctor. Estoy hablando, un doctor, eh, lo estoy tomando de muy, de muy en general, un doctor hace esto, un doctor se comporta de esta manera, pero si digo el doctor, estoy hablando de un doctor en específico, el doctor, yo ya había dicho que el doctor, eh, que Mr. González, it's a good doctor. Entonces, cuando yo ya después digo el doctor, yo ya sé que estoy hablando de Mr. González, ¿verdad? Entonces, por eso es de que aquí es, importaba mucho, bueno, importa mucho, porque cuando yo digo the employee, exactamente, se está refiriendo a, la, a esa employee, que es she, que saber quién es, ¿verdad? Pero, y otra cosa, si yo acá estoy refiriéndome con el she, quiero decir que yo ya identifiqué que es una mujer. Sorry. En cambio, en la segunda, yo digo, cuando un empleado llega, yo creo que aquí le, llegó, le, le, le faltó el late. Cuando un empleado llega tarde, ella o él, porque estoy generalizando, no digo que solo ella van a tener la notificación, ¿verdad? sino que ella o él, Re, re, sorry, receives that notification y ese se parece mucho ese ejemplo guys se parece mucho y lo voy a subir acá a uno que teníamos acá mire dice and when the person returns he or she receives a notification or warning el he or she ustedes lo ocupan cuando no están seguros de quién se está hablando si es de una mujer o de un hombre entonces acá por lo por ende <coughs> Como estamos hablando que un employee llegó tarde, pero ahí le falta el late, decimos ella o él, porque no sabemos si es mujer o hombre, receives a notification. Y ahí sí es muy gen en general, ¿verdad? Entonces ahí sí podemos hacer el swap. Ahí sí podemos vender. De hecho, no, fíjense. She or he receives. Ahí, ajá, incluso ahí no, tampoco no podemos hacer la conversión, no queda bien. Tendría que ser la conversión de esta manera. <coughs> An employee, sorry que nos estamos aquí atrasando un poco con eso, pero me gusta que llegara a este tipo de conclusiones. An employee receives, <coughs> sorry, receives a notification when he or she Arise late, para mí falta el arise, pero, eh, perdón, el late, pero que okay, lo vamos a dejar ahí. Entonces ahí sí lo tenemos que cambiar, porque no podemos decir he or she al principio si no tenemos contexto. En cambio acá, sí, an employee receives a notification when she or he arrives late, ¿sí? Entonces por eso era tan importante es que esto fuera al principio, porque ya tenemos como referencia the employee. Y después el she. No sé si estamos bien o no. teacher me confundió más. No sé qué acaba de decir. ¿Para qué habló teacher? No, mentira. Ese es Luis, vea. Miren, Luis ahí. Bien, bien contento. I'm kidding, Luis. Te estoy bromeando. So, what do you think, guys? No, teacher. No, teacher. This... Take it easy, teacher. Take it easy. Guys. ¿Estamos bien ahí? Yes. yes. Ok. Yes. So, muy importante esto, guys, de los pronombres cuando se hacen referencia al, al, a lo que es el... Um, how do you say that? Proper noun. Proper noun. Cuando tenemos una etiqueta de alguien, un, el nombre, y después solamente lo sustituimos con el pronombre, es algo que se utiliza mucho en los ensayos, en los paragraphs, en las historias, para no hacer muy repetitiva la oración. Sí, pero eso es más que todo como en cuando estamos hablando de I just forgot the word. Mm. No recuerdo, guys. 
no recuerdo esta materia que, que de verdad yo llevaba donde solamente veía ensayos y todo eso, pero sí, es algo como que cuando usted ya lo ve en su propio idioma, usted dice, mmm, está como muy repetitivo, ¿verdad? Entonces, that's what it is, pero me voy a acordar muy bien de cómo se llama exactamente esa área de ese lenguaje, because I don't remember right now, probablemente Mr. Jaime nos puede ayudar aquí. How, how do I say it? Porque usted es del lenguaje, pero I don't remember right now. No, por mucho que se me, me acuerde, me trate de recordar. Oh, readings. Eh, readings and conversation. Readings and conversation. Eh, se ve mucho esto, de encontrarle como mucho sentido, de saber que hay una oración que va a iniciar un paragraph y todo eso. La closing closing sentence, initial sentence, o sea, son oraciones que abren un paragraph, oraciones que cierran, palabras conectoras, etc. Right. So, guys, uh, let's do the second one, okay? Do the second one. Your boss doesn't work, what do to go doesn't a worker? Who can tell me the second one? What does your, your boss? What does your boss? Your, your boss do? What does your boss do? Mm -hmm. When a worker? Mm -hmm. No comas, right? No tenemos comas acá, right? No. Very good. When a worker? Doesn't work. Doesn't work. Sorry. Question mark. When a worker, when a worker doesn't go to work. Doesn't go to work. Oh, okay, okay, okay. Is that right, guys? Teacher, pero si no hay when. Oh, good question. What does your boss do? Si no hay when acá. Entonces dijera, ¿qué hace su jefe? Así dijera, como en español. No, I don't like translate because I hate that. Pero muchas veces es necesario para llegar a la conclusión, guys. Si yo lo digo así, es como que yo diga, ¿qué hace su jefe? Un trabajador no trabaja. Sí, entonces. No, es no, que no, el compañero no dice que en la dos no hay, no está el buen. Sorry, I didn't get it. Uy, hasta ya lo arruiné. No está el when? Mm. What does your boss do when a worker doesn't go to work? No está el when, right? Ok, pero Jaime ya lo puso, so it's fine. Y sabemos que estamos hablando el when o el if. Pero ya, ¿aquí cuál va? ¿El when o el if? Sorry que no está, es un error que no esté, pero como ustedes ya saben, ustedes no lo ponen como error, sino que ustedes lo aplican. Because I already know, teacher, right? <laughs> so, when or a leaf es usual. Is that a usual? Que alguien no llegue a trabajar? Sí, es usual, right? So, it's good to put the when. So, it's, it's fine que ustedes hayan puesto el when. So, yes, yeah. it's fine. What does your boss do? When a worker doesn't go to work. Very good. Oh my God. When. So that, Fatima, sorry que no estaba, pero siempre incluyamos, right? Porque you already know how it works, right? So, no, usted dice, aquí hay un error, se lo voy a poner, porque soy rebelde, dice. <laughs> no, it's not because of this, it is because you know, guys. So, um, les quiero preguntar algo y esto nos va a ayudar mucho a entender eso yo sé que nos faltan tres minutitos pero no importa seguir mañana because I really want to go to this analysis for you to learn more ¿cómo haríamos esa pregunta invertida? ¿se podría? ¿o you cannot? ¿o cómo lo haríamos? When, uh, when a worker doesn't, do, doesn't go to work, 
what do what mm -hmm. what does your boss do? Great. Con coma? Yes. Do I hear a coma? Yes. Yes, he can he can do it. Uh, we can do it like that, okay? Yes, guys. That's it. When a worker doesn't doesn't go to work, sorry, doesn't go to work, what does your boss do? Okay? Lo podemos hacer de dos maneras. All right? Estábamos bien aquí? No. Yes. Lo único que hacemos es invertirlo. Lo único. Y hacemos lo mismo. Solo ponemos acá en minúscula el what. Y acá en coma. Sí. Aunque sea, hora, aunque sea pregunta, lo hacemos como... Pre, eh, perdón. Aunque sea pregunta, siempre se puede la inversión. ¿Ok? So, what does your boss do when a worker doesn't go to work? O puedo decir, when a worker doesn't go to work, what does your boss do? Okay? Both ways. Veamos la última. So we can finish, guys. Number three. Who wants to help me with the number three? Okay, let's do something. Necesito a un, a un, um, sorry, one um, volunteer que comparta eh, su, que re, eh, request the control in order to write down, write it down. Uno que, que nos ayude a poner el ejemplo, okay? Mientras yo paso la lista para que no nos va a relatar. Alguien que solicite aquí el control y se, va a, se vaya para anote y luego a texto y nos ponga la oración acá mientras pasamos la lista. Please, please, guys. Hurry up. So we can, we can um, go to the bed. Voy a pasar la lista rapidito. Nobody, guys. Alguien, alguien. Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Cristian José Present. López Pérez. Present. Estela Mabel Oriana del Cid. Present. Fátima Denise Aguilar Márquez. Present. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Veo que Lizet lo va a hacer. Thank you, Lizet. Present. I appreciate it. Um, Present. Jonathan Alexis González Torres. Present, teacher. Julio César Ramírez Arevalo. No, 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 creo que porque estoy aquí en la attendance list. No la deja. Es que ya lo no vamos tengo a... lápiz, solo marcado. Eh, donde dice draw, donde dice text, váyase donde dice text y ahí lo va a poder hacer. Solo tengo lápiz, flecha, color, borrador y guardar. Really? No, no hay uno donde dice texto. No. Qué raro. Es una T mayúscula. O alguien que lo haga y Lisa le va dictando. Ok. Um, Julio César Ramírez Arevalo. Present teacher. Ya lo había dicho. Sorry. Cara Elizabeth Escobar Esquivel. Present. Kenny Lizette Cuellar de Barrientos. Present. Kevin Alexandra Aguilar Bonía. Linda Magali García Montoya. Lizette del Carmen Hernández Miss Smith. O oh, si no, Present. mándenlo al WhatsApp, chicos. Yo lo voy a leer después. Mándenlo al WhatsApp, el, el, el que falta. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Marcos Amil Carmancía Gutiérrez. Present teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present teacher. Marielo Janet Cornejo Arazo. Present teacher. Marta Lidia Godínez. Sabrina Lizette García Orellana. Present. Zulma Yarixa Oliva Córdoba. Present. José Nelson Ruiz Moreno. Yuri Alexandra Flores Parada. E Iliana Carolina Calderón Cisneros. Present teacher. Thank you. 
Alguien nos mandó, guys. If not, don't worry. Um, we will go and say goodbye right now. I know you are tired, so thank you for joining the class. Tomorrow we will continue with this topic. We will have a review as well. And I hope you have an amazing night, okay? Amilcar, you can stay with me. Thank you. Guys, see you tomorrow, okay? Take care. If you have any question, let me know on WhatsApp, good okay? Night. Good night. Take care. Bye-bye. Have a good night. See have a good tomorrow. night. See you. Good night. Good night, Mabel. Thank you. Bye-bye. Good night. Good night. Good night. Hello, Amilcar. How are you? Hello, teacher. I'm fine, thanks. And you? I'm doing great, thank you. I'm just a little bit um, tired of be sitting. I don't know why, <laughs> but it, I got a pain <laughs> of being sitting in the same place. Sometimes it happens, but Yes, I'm good. Thank you for asking me, Amilcar. So as you already know, we are here because, oh my God, those cats. <laughs> you can listen to the cats because I have an app. No. no. You can listen, right? But no, oh no. my God, that's a, there is a big disaster with, uh, with my cats on the, um, on the roof. Mm -hmm. They are fighting each other. <laughs> the cats are... The specials right so uh yes so we are here because we want to know if you have any question amilcar any any doubt anything you want to practice any comment any feedback any reinforcement something that i can help you <laughs> <laughs> okay uh, is it's all right all, all, all right really but... all right <laughs> That's yeah. good. Uh, my, I'm so happy to hear that. Uh, my practice is no, no practice. Mm -hmm. <laughs> yeah, yeah, yeah. Haven't you uh found someone to practice with? Mm -hmm. Yes, but no. You don't practice. Uh, no. <laughs> no. Why? Why? <laughs> you don't feel like free to practice? That's normal. Amilcar, at the very beginning, even for me, <clears throat> I will give you an example, and I know that's what happens. We are not in the same environment in which you can speak in English unless you're learning. And sometimes whenever you're learning, you feel like ashamed because of this, which it, it couldn't be like that because you're learning. And at the end, it is a proud, it's a proud that you are speaking in English but you feel like that that's it even for me it's, it's like that just in my um, there is a person that I always practice and also uh, my my husband is, is I mean speaks English as well and we are in the same house we are supposed to practice English right but we don't practice English. And it is because we don't have the, let's say, we are not accustomed to do it. Sometimes we try, but we'll feel like we feel weird because we are not in, your, in our job and we practice the English in our job. And, but we, we would like to go ahead and get accustomed to that. Um, to that language right but whenever you go out nobody is speaking in English so that's difficult for us I believe for all of us but if you were in the United States or maybe in England or Australia or, or in another country when you listen the you listen to the English and you're practicing I believe that it was going to be better or if it is going to be better for you because everyone is practicing so it is not weird that you are practicing, but here in El Salvador is difficult because people don't practice, right? Not speaking English. <laughs> we don't speak in English. That's the reason I believe everything is in our mind, right? Sometimes 
I I say some words in in English here in my house, but it's it's very rarely that I do that. I believe that maybe whenever I have my 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 you know sorry my sons and my daughters maybe I will teach them and then I will have to start speaking in English so they can practice but that will be something that I will do it because I want them to speak in English but other than that we don't practice it's difficult so I feel you I understand you Amelia yeah. but yeah. the only way of learning or and practicing will be <laughs> practice with another person so um, in, my, in my mind speaking english <laughs> in your mind we we always speak english right and what a pity i mean que lastima, what a pity that you don't you don't have a job like that in which you can practice your english because if you will have a job in which you practice english that will be better yeah. Because in my case, at least I practice English like every single day, right? So whenever I am rested, I don't need to speak the English. Of course, I sh I, I wouldn't want to speak more English. And I wish, right, to continue practicing my English. And it's, it, it maybe is going to be better. It will be better, sorry, it will be better if I practice it. But we don't do it because of this. But I believe that that's the hard part uh, for you because if you would have more practice in your job, you wouldn't need to practice at home or with another person because you already practice, right? So I understand, Amilcar, believe me. I understand because that happens to me. But since you are in a learning environment, since you are learning, even though we don't want, sometimes we need to make an effort and say, okay, and I don't care about other people that will speak in English. <laughs> and sometimes people think that you're crazy, right? Because you're practicing, but it's your learning. <laughs> yeah. Yes, teacher. It's easy. The English is easy. <laughs> uh huh. The English is easy. <laughs> in your mind, it's easy. <laughs> I understand the English, but uh, speaking. In in your... my, uh, no mm -hmm. no me <laughs> no but you 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 need to do it there is there is gonna be one time that you will do it but you need to find find the the time and the moment for mm -hmm. making it happening if not believe me you want in theory interiorize that is that is that uh language i mean internalize sorry you want to internalize the language. No lo va a interiorizar tanto como para que usted lo domine, pues. Entonces, you can go ahead and handle speaking. You can go ahead and manage. Uh, sorry, you can go ahead and manage listening, reading, and, and writing. But there is missing the speaking part, right? So you need to do it fine try your best to continue practicing to try to find another person to practice with or a way to practice it or even i believe there are um some uh, i don't know how would i say that com conversations right or maybe there are some classes just for conversation clubs in which you can go ahead and just practice but maybe we need to look right look for for those kind of programs i believe that there should be one in el salvador in which people just go just go to practice by in the speaking area just by that no more no grammar no listening no and, and no other thing but just speaking i believe that we can also do that i mean the the thing is that at the end we can try it so that would be my only, my only recommendation. I know I'm not an example because I wish to do it here in my here in my house, but that would be my my best recommendation. I'm like, I try to do it, try to do it because right now you're learning everything, but there's gonna be missing the speaking part. You need to put it in practice. Okay, thank thanks, Pete. And I and I thank you for your time.
I'm so glad to know that you don't have questions, that everything is fine. Okay. Um, but thank you very much, Amelka, for your time. And if you don't have any questions, you are free, you you can feel free to go and go thank right. Thank you so much. It is it's, it's all thanks. Okay. Thank you, Amelka, and have a wonderful night, okay? Have a good night, teacher. See you tomorrow. Bye-bye. Take tomorrow. care, Amelka. Bye. Thank you.